Seja bem-vinda aí na live. Aí, aparece os relatórios aqui. Não dá para ver quem é, porque eu não, não vou acionar quem é. Mas acho que depois de um, de um tempo... Então, gente, deixa eu ver aqui o meu, meu caderninho. As coisas que eu tenho que falar. Sobre o, o branding. Sobre o branding, é a carinha que vai fazer se inscrever. O botão de inscreva-se. Tá? Mas e aí? Vai queimando etapa. Tudo bem, tem que ter o nominho lá, né? Você já tem, Rosa? Seu nome? Seu nome no, no seu canal? Você colocou? Você viu lá, né? Que tem a, a... Quantos, quantos... Quantos que você tem? Deixa eu ver. No seu link fica o seu nome. Você ganha isso com 100. Eu fiz 100 esses dias e aí foi oferecido. Ele fala assim, parabéns. Aí você já pode ter seu nome lá personalizado. Aí eu fui e personalizei aqui. Que o meu YouTube tem meu nome. Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. Ai, ai. Minha linha tá ruim ainda, vou reclamar. Aumentei meus meguinha, mas demora para rodar. Deixa eu ver. Então, quando a gente tem 100, ele fala assim, vai lá e arruma seu nome. Aí você tem que ir no mesmo que eu, que eu falei e, e arruma. <risos> Na semana não, ontem. Na semana. Aproveitei e troquei o nome. Porque era para ser Easy. Aí minha filha falou Isa por causa da, das outras. Ah, depois eu vejo aqui. Porque agora não tá rodando. Esse celular aqui tá velho, tadinho. Caiu duas vezes. Não dá nem para gravar mais nada. Ih! Tá sem a bateria, agora que eu tô vendo, 27. Mas enfim, tem lá o nome, aí fica personalizado, tudo muito legal. Personalizadinho. É. Isso, porque agora a gente dá aula. Ah, tá, a gente resolveu virar youtuber por causa disso também. Porque já tinha que fazer vídeo para para aula só que lá eu não tô muito aparecendo não porque as aulas já vêm mais ou menos formatadas aí só tem a explicação no na plataforma agora eu tenho plataforma da escolinha aí fica mais fácil eu dou aula de inglês aí tem as historinhas que foi comprado um kit de inglês ah super simples né mas precisa da professora ainda bem porque, irmãos, eu vi, eu, há 20 anos atrás, quando eu comecei a lecionar, ixi, mais de 20 anos, quando eu saí do Banco do Brasil, né, que era do Banco do Brasil, aí comecei, fui lá para o interior, um amigo meu me chamou, que estava numa prefeitura, e comecei a lecionar lá. Aí comecei com a matemática dos dedos. Eu era do Banco do Brasil, dando aula, comecei a fazer inglês para ir para o exterior, para fazer exportação. Aí o banco fecha tudo lá no exterior, né? Porque em 2011, 2001, caiu torre. Aí eu falei, ah, desanimei. Porque eu perdi minha vaga no, no banco. Pra, ir, pra sair. Aí fui dar aula pra aluninho no interior, com um amigo meu. Saí do banco, peguei PDV. Doida. Casei. Fui pra lá. Aí estava dando, dando aula de, de matemática para os alunos e era, de, era substituta de matemática. Aí os meninos não sabiam tabuada. Aí vou lá eu explicar a tabuada dos dedinhos. Aí a professora brigou comigo, a, a treinadora falou que era proibido dar atalho para aluno. Eu falei, mas isso não é atalho, isso é milenar, né? A tabuada dos dedos, né? 
Isso é milenar. A gente acaba decorando, né? 6 e 6, você sabe quanto que é? Responde aí, sem pensar. Responde aí, Rosa. 6 e 6, quanto que dá? Dois segundos para você responder. 6 e 6. Não, eu não ligo, não. Acho. Eu sou, então, mas eu sou professora de, de português, mas a gente brinca, né? Fala assim, ah, mas para escrever, né? Com redator, hoje em dia, tá tudo fácil. Você escreve tudo errado, depois você... <risos> depois você usa o, redator, o editor do, do Word e fica tudo certo. Então, a gente vai se virando. Eu gosto mais de dar inglês. A nossa língua é maravilhosa. Mas eu gosto de lecionar inglês. Porque... Ah, é mais fácil, né? <risos> mais fácil inglês do que português. Ai, ai, não sei, porque eu fiz curso desde pequena, né, de inglês. É a mesma coisa de falar português, e falava com as minhas primas, estão nos Estados Unidos, então, para mim, foi mais normal. Não sou tão fluente, mas entendo bem e falo, então, é aquela coisa. É, não sou tão gramatical no inglês, não. Né? É mais... É... Orgânico. É tudo muito orgânico. Não, professor de português hoje em dia nem pode pegar no pé do, do, de aluno. É, tem tanta deficiência, assim, desde o começo, na, na, desde a base, que não, nós não podemos pegar no pé de aluno. A língua é dinâmica, é uma coisa dinâmica, ela muda. Ela vai mudando conforme o uso. Não pode ter. Existe a formatação? Existe o formal? Sim, existe formal dentro do que é formal institucional, que é a escola. Fora disso, ninguém é obrigado, não. É todo mundo livre. Cada um usa a língua como que é. A língua é sua, você fala o que você quiser. Mas, enfim, essa liberdade é, é a liberdade que o professor tem que saber dar. É, e o gostoso é a matemática, vamos na matemática aí. 6 vezes 6 é fácil, né? Foi lá, mas aí eu vou te explicar a matemática dos dedos já com o 6 vezes 6. Você pensa que você já tem, já sabe até a, a tabuada do 5. 5 vezes 5, né? 4 vezes 4, e vai sabendo. 3 vezes, 3 vezes 4. Então é mais fácil. E não precisa da tabuada dos dedos, porque aí, aí você vai aprender tudo certinho, bonitinho. O difícil mesmo é acima dos seis, que os alunos têm dificuldade para gravar. Aí você junta o dedo, ó. Conta lá atrás, você tem até cinco, aí seis, sete, oito, nove, dez. Seis, sete, oito, nove, dez. Então, vamos na tabuada do 6. 6 vezes 6, porque é o 6. Começa pelo dedão. 6 vezes 6. Aí, junta os dois, tá? Cada um é 10. 10, 20. Aí, 4 vezes 4. Quanto que dá? 16. 16 dos que sobrou, né? Você multiplica aqui em cima. 4 vezes 4. Esse é o mais difícil, porque tem muito dedo para multiplicar aqui em cima. E pouco dedo aqui embaixo. Então, 10, 20, mais os 16, dá 36. Ah, esse é difícil, mas é fácil você gravar, porque você já sabe, agora você entendeu. Que quanto menor, mais fácil. E mais difícil fazer nos dedos. Então, é mais fácil fazer acima de 6. 7 vezes 7, 40, né? Ó, já deu um 40 aqui. 10, 20, 30, 40. Sobraram uns três aqui. Três vezes três, nove. Então, quanto que dá? Sete vezes sete, quarenta e nove. Aí o aluno vai fazendo, fazendo, ele vai gravando. Oito vezes oito, faz aí a mão. Seis, seis. Sete, sete. Oito, oito. Então, dá certo com todas, tá? Oito vezes oito. 
dá 64, porque 2, ó, sobrou dois dedinhos aqui, um multiplica com o outro, 2 vezes 2, 4, junta aqui embaixo, que são dezenas, 6 dezenas, 60, 64, 8 vezes 8, 64, certo? Isso eu explicava, isso eu expliquei há mais de 30 anos, meu pai que me ensinou, né? E aí eu parei, mas os meus alunos, até hoje tem aluno meu na internet, dando aula e dando a matemática dos dedos, fiquei super orgulhosa, falei assim, aí, ó, eu que dei aula para ele, eu que expliquei para ele a matemática dos dedos, e ele gostou de matemática porque eu expliquei a matemática dos dedos para ele. Eu me sinto bem, tá? E tem gente na internet ensinando isso. <risos> Tô eu aqui falando na matemática dos dedos para o povo. Então, isso facilita, porque, pensa, você já vai gravando, o aluno já vai gravando na, na cabecinha dele, que 6 vezes 6, 36, aí 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64... Aí vamos lá, 8 vezes 7 dá 52, 2 vezes 3, 6, 56. Ó, eu não gravo, eu faço. Só que duas vezes que você faz isso, né? Você toma do seu filho lá, do seu neto, eu já, já era para ter neto, né? Mas eu tenho só a filha, a filha não quer ter filho tão cedo, não quer casar. Mas eu ensino, eu ensino todos os meus sobrinhados, todos eles sabem fazer. Fala assim, nossa, que bom que não precisa colar na matemática, porque eu tenho uma calculadora de cabeça. E fala sério, né? A gente esquece, 8 vezes 8, 8 vezes 7, 8 vezes 6, eu não sei. Eu tenho que fazer dos dedos aqui para eu saber. Só que duas vezes você, você faz assim em seguido, se você usa bastante, aí faz fácil. Não precisa nem gravar. <risos> <risos> gente inteligente meu pai era inteligente meu pai fazia conta assim de cabeça, ele ensinou pra gente eu sei ler gráfico essas coisas, porque eu tava muito na área administrativa financeira né? trabalhei no Banco do Brasil trabalhei na Empire nesses lugares assim aí tinha muito, né, no meu primeiro emprego foi em banco aí você tinha que ler muito matemática, muita Matemática financeira, é juros sobre juros, tinha que calcular aquele financiamento de FCO, era difícil aquilo lá. Um monte de planilha para você calcular. E acaba... Eu sou de humanas, quem, quem dá aula de português e de inglês não tem muita facilidade com matemática. Então tem que... As máquinas são boas para isso, né? Para quem não tem... Facilidade. Eu tenho facilidade, assim, em organização, é, metodologia, essas coisas, né? De usar, usar caderninho, agenda, essas coisinhas, assim. Organizar pensamento. O professor tem que organizar pensamento para os outros, né? Por exemplo... Eu acho difícil entrar naquele monte de de regra do YouTube, do Google, lá do Google Ads, porque ele fala assim, não tem uma regra, né? Você também não tem começo, não tem fim. Qualquer lugar que você entrar, está entrado. Mas, por exemplo, você tem que saber o que, que você quer. Se, se você quer o vídeo sendo... É, eu vou explicar aqui da, da parte que é, é de propaganda quando você paga. Não do AdSense. Do AdSense é quando você ganha. Quando você paga, ainda não paguei, mas você tem que ter o AdSense, o AdWords. Aí é um monte de regra para você ler. Para você cadastrar, para você ler seus relatórios. Então já começa agora, vai lá, ver como que é, para depois vocês não, não se perderem nos relatórios. Agora já tem relatório lá para nós também. É bom começar bem do comecinho, que nem a gente está começando, já começa junto, assim, tem que explorar, gente, tem que, é, é um mundo muito grande. Depois vocês vão se perder nas matemáticas. 
porque é assim, o Google paga, é igual cartão de crédito, tá? Vamos explicar no cartão de crédito. No cartão de crédito, você pega o cartão uma vez, né? E ele fala assim, nossa, você tem 1.500 de crédito. Aí você vai lá, gasta 1.500, depois você vai só pagar, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, não, não vai pensando que, ai, o Google é... Ai, eu tive 6 milhões de visualizações. Oh, quem dera, graças a Deus. Pode abençoar para quem. Mas eu não vou falar que é impossível, né? Porque não tem tanta gente assim. Mas, enfim, você teve aquilo lá e você vai ganhar aquilo lá. Se você tiver agora, não vai ter. Então, você tem que ter no tempo certo. A visualização tem que ser no tempo certo. Com, depois dos mil, tem que estar junto. Porque são quatro mil visualizações, aí mais mil. Então, eu fico fazendo cálculos, esses cálculos assim. Aí não adianta correr com inscrito se não tiver vídeo. Então, é melhor fazer vídeo, vai devagar, vai tendo inscritos, vai vendo os vídeos, vai crescendo devagar. Não adianta correr. Quem corre... É, é gente que está querendo burlar, mas burlar no seguinte. Eu não sei se tem, mas tem gente que já subiu três vezes, três canais. Será que eles... Bom, não sei também, não vou nem cogitar. Será que eles perdem? Isso que eu vou perguntar logo. Será que eles perdem? Porque a pessoa fala assim, eu já subi meu canal três vezes. Será que eles estão perdendo? Bom, mas enfim... Então, são coisas que eu estou preocupada, então eu quero fazer a coisa certinho. Eu queria tanto que todo mundo fizesse certinho, né? E falar assim, ah, não, para que link? Para que fazer spam? Para que correr risco? Não vamos correr risco. Vamos usar nossas lives para a gente conversar, para a gente bater papo mesmo, de verdade, para a gente passar informação. Olha, eu tenho bastante informação, eu estou com problema para fazer vídeo para vocês, para mostrar. A imagem não vai ficar boa e às vezes tem coisa lá que vai aparecer que o, o Google não quer que apareça e nem o YouTube não quer que apareça. Então é melhor eu ir falando para vocês. Mas sim, a hora que estiver pronto o editor, dá para fazer, porque é possível eu fazer, eu já fiz, fiz alguns, né? Você viu lá? Vocês viram no meu vídeo? Fiz um bem simplesinho gravado aqui, mas aqui não tem, no celular, no, no estúdio, não tem todas as coisas para a gente cadastrar o nosso canal. É, são etapas que a gente tem que cumprir, tá? que o, o Google quer que a gente cumpra, ele vai empurrando a gente para a gente fazer. Por exemplo, o canal, fazer toda a personalização do canal. Já fica aberto, você entra e já faz a personalização do seu canal. Com 10, você ganha o branding, né? Com 10, você ganha o branding aqui. Com 10 pessoas, você ganha o clique para se inscrever. Com 100, você ganha a personalização no link do seu canal. Seu, seu link sai com o seu nome. É, com mil com mil, você ganha alguma coisa para fazer superchat, alguma coisa assim? Ah, não. Não é. Com mil, eu não sei o que, que ganha, mas, é, mas ele vai falando para você, olha, falta pouco para você ganhar tal coisa. Não saiu no relatório do Analytics para vocês? Porque sai, vocês entram no, no, no Analytics aqui, ó. Aí sai aqui, ó. Você bota lá e, e, e fala assim, ah, eu quero que analisa. Eu quero os últimos sete dias. Ó, sai os relatórios, né? Vocês estão olhando o relatório? É bom olhar, para vocês verem se vocês estão indo normal, se tem alguma coisa errada, tá? Onde que foi, que vídeo foi melhor visualizado? qual as pessoas gostaram mais, para você repetir, porque vai ter um dia que você vai falar, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí você olha no relatório e fala assim, ah, eu, vou, eu vou fazer um vídeo igual eu fiz aqui nesse vídeo, que 
todo mundo gostou, porque teve um que, que foi bom, outro foi ruim porque baixou o relatório, é assim, vai trabalhando, né? tá tudo aqui. O, o YouTube faz para você, para você crescer, tá? Não precisa link, tá? Que nem tem as pessoas aqui, não precisa link. Eu colocando o nome lá, viu, Maria Dineia? Tá aí ainda, Maria Dineia? <risos> tá, né? Então, se eu colocar seu nome lá, você vai ficar famosa, né? Melhor que eu clicar no link. Aí eu tava falando aqui, ó. Vou repetir. No relatório tem quem se inscreveu. Você abre lá no relatório, tá lá os últimos inscritos. Aí você vai vendo todo mundo que está inscrito no seu canal. Aí tem lá, você é inscrito, inscrever-se. Aí você pode, se tá lá, é porque pode. O que não pode? Não pode você clicar. Pá, 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 pá. Não, você escolhe um ou dois, clica, se inscreve, vê o vídeo, porque tem que ter outra coisa. Vídeo de apresentação de um, dois minutinhos para a pessoa ver lá. Está lá, cadastradinho, lá no, no, na personalização. Você ganha o primeiro vídeo aqui embaixo, é para ele ter três minutos. Para ele ser aquela coisa de chamariz. Para a pessoa falar assim, ah, gostei, vou, vou, vou puxar sininho. Isso a pessoa que não é youtuber. Né, ela vai olhar lá. Agora, para o youtuber é muito melhor, porque eu, eu vou olhar e falar assim, poxa, quero assistir isso aqui. Óbvio, todo mundo tem que ter sininho para voltar. O youtuber tem que ter o, outro, o sininho do próprio do outro youtuber, porque conta ponto. Eu ter o seu sininho ativado. Eu vou lá e clico no seu sininho. Então, o que eu estou querendo dizer... É o que eu faço para você que vai me dar resultado. Não é o que você faz para mim. O que eu faço para você. Então, é uma coisa de reciprocidade? Sim. Porque é proibido falar... É proibido falar que o youtuber não quer reciprocidade. O que ele não quer é a pessoa ali é, enchendo o, o chat de, de comentário que não... Não leva nada. Ai, vamos ter reciprocidade, não sei o quê. Não, ele quer que os streams, os, os, as lives sejam, sejam boas, sejam de conteúdo, que passe conteúdo, que um ajude o outro, que melhore, porque ele quer melhorar. Se ele quer melhorar, ele passa todas as ferramentas para a gente melhorar. Bem-vindo aí, bom dia. Cantinho da Deli entrou. Tá a Rosa e tá a... Tem mais? Deixa eu ver. A Edneia, né? A Edneia já saiu. <risos> Maria Edneia. Já, já foi trabalhar. Já são seis horas da manhã. Então... <risos> A gente não precisa ter medo, não. O YouTube não morde a gente. Spam. O que, que é spam? Spam é o cara chato que fica te cutucando, querendo as coisas, pedindo. Sabe aquele cara pidoncho? Ai, você tem um centavo aí? Você fala, puxa, eu tenho dez, né? Não tem só um. Mas esse cara é chato. Aí tem gente que não vem, não pede, mas ele te olha e você fala, vai... Mas a gente precisa me indigar aqui? Não, né? Porque tem tudo aí. Eu sei que eu tenho que ir na Rosa, eu sei que eu tenho que ir na Maria de Neia, eu sei que eu tenho... Só que eu tenho que ir no meu tempo, não adianta eu clicar, clicar, clicar e ficar toda estabanada, querendo correr. Dá para correr? Dá para correr. Tem gente que tem pressa? Tem. Tem gente que precisa ter pressa? Tem. Mas não é bom. Gente, o, o Mendonça, conversa com o Mendonça. Ele correu, correu, correu e ele perdeu três vezes. Ele falou que já, já perdeu três vezes. Primeiro, porque chega sem tempo. Aí alguma coisa está acontecendo de errado. Aí o YouTube fala, não, mas ficou para trás os seus... São etapas para cumprir. Não é porque o YouTube está fazendo pirraça, não quer que você cresça. 
é porque algumas etapas você deixou de fazer. Então, vai fazendo, vai fazendo aos poucos e vai melhorando. É uma coisa que, que tem que subir desse jeito. Vê lá no, nos vídeos do... Ai, esqueci, mas ele está na minha... É que agora vocês estão mais, né? Antes eu só tinha celebridade de um milhão de visualizações. Agora não, agora... Eu tirei todo mundo que tinha bastante, aí só estão vocês agora. Agora eu só vou em quem é pouquinho. Agora não tem mais os grandão lá. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é, se você organiza, eu vou lá no, no youtuber, né? Apareceu aqui. Vou lá na Rosa, vou na, no cantinho da Deli, aí tem lá. Coloca o nome dela lá no Google. O nome dela já vai ficar famoso. Porque eu coloquei no Google, na busca do Google. Se três pessoas colocarem o nome dela na busca do Google. Gente, isso vai fazer bem para ela. Esse negócio de colocar link faz mal. Porque é um atalho e ninguém coloca lá no, no, na pesquisa do YouTube. Colocou o nominho lá, fica registrado, porque eu fui atrás de, de vocês. Aí entra lá o canal de vocês, entra outros. Aí eu vou clicar, eu escolhi clicar nela e vou me inscrever. Aí clico nela, vai aparecer o canal. Apareceu o canal, tem lá a playlist, tá bonitinho, tem a apresentação, o vídeo apresentação. Aí no vídeo apresentação, ai que bonitinho, passa lá rapidinho, um vídeo de dois minutos. Né? Aí eu falo, nossa, que gostoso ver esse vídeo. Eu vou ver mais. Clico no sininho, claro. Youtuber, clica em todos os sininhos. Independente se gostou ou não do, do, do vídeo ali. Depois a gente vai conversar, ai não gostei por quê. A gente está para isso, a gente está para um melhorar o outro. Porque tanto esse quanto esse só sobe. Assim, às vezes uma crítica, você me criticar, aí eu falo assim, ah, eu sei que está feio meus vídeos. Gente, meus vídeos são horrorosos. Mas uma crítica é bom, né? Vamos lá, vamos fazer crítica, porque a gente cresce com crítica. Eu nunca vi ninguém crescendo. Meu aluno, se eu só der, só falar para ele, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, e não falar para ele onde tá errando, ele nunca vai crescer, ele não vai melhorar. Então, eu como professora, eu tenho a obrigação de mostrar que ele tem que melhorar uns pontinhos, eu também não posso, ai, tá feio, horroroso. Não, não é assim, não vou acabar com a autoestima do meu aluno, né? Não vai falar, não, porque... Não, isso aí também já é doidura, mas nós somos adultos, né? Não estamos lidando com crianças. Temos que melhorar algumas coisas, estamos aqui para melhorar. Eu quero que todo mundo melhore, eu quero melhorar também. Está péssimo, meu, meu, meu canal está péssimo. Eu preciso melhorar. Estou estudando, estou melhorando, estou deixando tudo de lado, deixei meu, minhas coisinhas que eu fazia todo dia. Eu adoro fazer crochê, gente. Amo fazer tricô, crochê. Tá frio em Cuiabá. Ainda nem fiz nada de crochê e tricô. Faz dois dias só de frio e acaba nunca mais frio. Mas, enfim. A gente quer que todo mundo melhore. A gente não quer ninguém mendigando aqui. Né? A gente não quer ninguém correndo atrás. Ah, faz reciprocidade. A gente já entende que tem que fazer reciprocidade. A gente já entende. Foi no meu? Com certeza eu vou no seu. Minha internet está alerta. Tem dia que... Oito horas, gente, sem brincadeira. Para subir o vídeo que não apareceu, oito horas. O, o YouTube até já mandou várias notificações de melhora, não sei o quê. Vem uma recomendação. Melhore o seu... seu é porque aqui é um condomínio e a gente... Enfim. O é... que, que eu estava falando mesmo? Então, melhorar. O meu vídeo está ruim. Eu... Cai a linha, caiu a linha. Eu fiquei acho que dois, duas horas, três horas tentando colocar. E um monte de gente 
é, entrando, eu já tinha lançado meu link lá, um monte de gente entrando, e eu desesperada, querendo entrar também, querendo dar reciprocidade, aí perdi as pessoas. Falei assim, ah, mas também o pessoal não tem paciência, tem que esperar um pouquinho. Eu gosto de entrar na pessoa, ver o vídeo dela todo, se for de 15 minutos, eu gosto de ver os 15 minutos, Aí que eu vou clicar que gostei e colocar meu comentário. Agora, se for lá para fingir, tá, 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 o que, que vai acontecer? O outro vai ser prejudicado? Não, quem vai ser prejudicado sou eu mesmo. Se eu chegar lá e ficar, fazer só um. Se eu fizer, né? Falei errado, ó. Português, né? Se eu fizer só um minutinho, se eu ver só um minutinho de vídeo, eu que serei é, prejudicada, porque sai no meu relatório que eu tô, tô sendo negligente, né, que eu não tô dando certinho lá, não tô dando atenção, o, o youtuber quer que você assista e quer que você faça vídeo. É para isso que a gente tá aqui, tá? Então ele vai te incentivar e vai te dar condições para isso. Não é proibido reciprocidade, não é proibido nada, mas se você for seguido sim, aí ele vai falar, nossa, foi com muita sede ao pote, o que que é isso? Né, tá deixando de ver os vídeos, ele vai te punir, não porque você foi apressado, é porque você não viu o vídeo do outro, você não deu atenção para o outro, não reteve, ah, você tem que ter retenção, não, você tem que ser verdadeiro, se você não teve retenção em um ou outro, aí ele vai analisar e ele vai tentar ajudar aquela pessoa que não teve retenção, olha, tem alguma coisa acontecendo com o seu vídeo, que tá assim, né, Agora, se você não der atenção e não fizer certinho a, a crítica, né? Porque se você vai, assiste o vídeo todo e clica no gostei, você está dando um incentivo para a pessoa, tá? Beleza? Normal. A retenção está normal. Então, você, como youtuber, ele vai falar, não, essa aí só deu para não desanimar a pessoa. Beleza. Ele vai te dar um, um, um positivo e falar, beleza, isso aí tá tudo bem. Porque você também não precisa ir lá no, no coleguinha e dar, dar negativo para ele, não. Deixa isso que o youtuber sabe fazer. Com um jeitinho ele faz o, a pessoa melhorar. Problema deles, tá? Elisandra Santos, <risos> eu vi você. Eu tô, eu tô sem meu óculos. Aí eu tenho que ver aqui no... Desculpa aí, eu falo demais e, e acabo. Enfim, resumindo o que já aconteceu aqui hoje, já dei a matemática dos dedos, né? Sou professora de português e inglês, mas dou aula de matemática dos dedos. É... Falei do branding, que vocês podem todo mundo colocar, tá? No seu videozinho lá. Vai numa lan house, quem tem só celular vai na lan house. É, só tem no, no desktop, não dá para fazer pelo celular. Algumas configurações do canal não dá para fazer no, no estúdio, tá? É mais difícil, é, não sai, deixa eu ver, de repente dá, né? Gente, eu fico tentando, eu sou teimosa, não dá. Tenta aí, gente, vê se dá para fazer. Dá para fazer no, no celular? Vocês só têm celular? Vocês têm notebook? <risos> Sou professor de português e inglês. Estou dando aula só de inglês agora, nesses dias de pandemia. É, só de inglês, é. falei certo. Porque eu, eu dou a distância. Esse é outro problema. Eu tenho que sair às vezes, apesar que é uma vez por semana agora, né? Professor de inglês dá bem pouquinho aula. Porque eu faço tudo gravado. Depois que eu dou atenção, que a, o aluno liga para mim, aí eu tenho o atendimento já, tudo personalizado, tá? Escola particular é assim. Escola estadual, acho que não é assim não, né? Deixa eu ver. Não dá mesmo, não. Do que, que eu estou falando? Sabe aquele negocinho aqui que escreve assim, escreva-se? Vai no meu lá para ver. É um branding. 
É um presente do YouTube para gente, tá? Configurou lá, no, já sai automático. Antigamente, deixa eu ver, antigamente, há um ano atrás, mais, né? 2018. Dois anos atrás, é a gente que configurava aqui, aqui embaixo, aqui, 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 assim. A gente que configurava. Agora ele já vem normal. Com 10 pessoas, 10 inscritos, qualquer um pode ter o branding. Vai lá e coloca. Tá? É, quando você subir vídeo, já coloca os cards e as tags aqui. ó. Um vídeo puxando o outro. Para a pessoa clicar. Porque eu gosto. Aí eu estou vendo o vídeo, aí você comenta alguma coisa... Aí tem gente que fala, ah, na minha outra receita. Aí eu vou lá na outra receita que tá aqui em cima. Aí no final do vídeo tem lá duas receitas. Aí eu já vou na receita lá, tá? Quem faz receita, quem, quem tá mostrando florzinha lá, eu vou na florzinha, entendeu? Assisto o vídeo todo e escolho qual que eu vou. É bem mais fácil. E playlist... Ah, é um assunto só? É só horta? Ah, é só dicas né, de culinária? Dicas? Conversa? Aí tá lá. Conversas, playlist das conversas que eu falei, tá? Das minhas lives, certo? Aí coloca lá, uma puxando a outra, um vídeo que puxa o outro. Já tem vídeo que tem bonitinho, gente. Ai, é tão bonitinho isso, hein? Eu tô tentando gravar. Tem gente que dá bastante dica, né? De um monte de coisa. Ah, primeiro, segundo, terceiro. Aí você quer. Minha filha mesmo fez para o direito dela lá, com as amigas dela, no, na menina aqui, que dá direito. Aí é o primeiro assunto, o segundo assunto, dois minutos, o terceiro assunto com três minutos, tudo bonitinho. Aí você fala, ah, eu quero ir direto ao assunto. Ah, então o vídeo vai começar com quatro minutos. Aí tá lá, no quarto minuto tem o um assunto lá que eu já quero ver. E isso é, é, ajuda bastante na visualização e tá fazendo o povo ganhar bastante dinheiro com essas segmentações de horário. Tá? tudo com um capítulo bonitinho, para não ficar... Às vezes é, é vídeo de meia hora, só que está tudo bonitinho, em um capítulo, ela ganha muito mais visualização do que vídeo... E, e, às vezes, a pessoa... Porque a, a retenção, três minutos, no máximo. Ah, não foi direto ao assunto, ah, estou cansada, não quero ver, só queria ver o assunto, está demorando muito para falar... Né? mas está lá, tudo bonitinho, segmentado, eu vou direto ao assunto, vejo o que, que é, a pessoa ganha ponto. Agora, se eu ficar só três minutos num, num vídeo de 30, a pessoa não ganha visualização, ainda vai achar que é ruim o vídeo dela. Tá? Então, olha, tudo isso é para facilitar para a gente ter retenção da pessoa, tá? Aí, é lógico, vocês viram vídeos de experts. Eu vi vídeos de experts. Mas os meus coleguinhas aqui estão pegando meu pé. Estão me criticando, falando, ó, oh, você sabe disso aí, por que, que você não avisa? A gente quer fazer? Aí eu não estava muito afim de fazer vídeo assim. Eu estava querendo fazer só... O quê? Nem pensei em ser youtuber, foi de última hora. De última hora mesmo, gente, dia 20 de julho. Eu já tinha canal para acompanhar o pessoal, desde 2011, mas nunca quis ser youtuber. Aí, dia 20 para cá, minha filha falou assim, não, eu vou te desafiar porque está todo mundo sendo, meus parentela, tudo. Aí ela falou, vou te desafiar, e me desafiou. Eu fiz, ela parou de fazer, deixou eu. Aí ela vai ter o dela, o canal dela. Sei lá se vai também, porque ela estuda muito. Ela faz direito na universidade. Ela falou assim, ah, não sei se eu faço de carro, que ela gosta de falar de carro, que ela entende de carro, né? Entende de preferências, das melhores marcas, o que compensa no carro. Ela pesquisou muito para comprar o dela, 
Aí ficou, ficou assim, né? Ela ainda não comprou dela, tá? <risos> Ela ainda tá pesquisando, que falou, meu sonho é ter um carrão. Ela não gosta de carro de tiozão. Aí fica. Aí até parece que ela comprou o carro. Ela vai me bater se eu falar isso. Tirar sarro dela. Mas enfim. <risos> Oi, gente. Eu tô falando fiado aqui. Mas o resumo da ópera é não coloquem links e não tenha medo do YouTube. O YouTube não vai mandar vocês pararem porque a gente que levanta eles. Eles nos levantam e a gente levanta eles. É uma reciprocidade, né? Já existe essa reciprocidade. Existe a reciprocidade, gente, chamada compra, né? Comércio, né? Existe. Só que no YouTube ele não gosta que a gente... Pense que o chat é para chegar, ah, vamos fazer, vamos juntar numa live, vamos convidar todo mundo para a live, olha, fulano está precisando. Aí sim a gente junta para fazer a pessoa ter visualização e já, porque é, é um por um, vai ter que ser, entendeu? A gente junta lá. Não é proibido. Não é proibido fazer reunião e falar vamos fazer assim, vamos fazer reciprocidade. A reciprocidade já existe, já está subentendida. Porque se você abrir o seu relatório de inscritos, você vai ver lá quem está inscrito, quem se inscreveu no seu canal, quem é youtuber, você clica nele. Você clica lá, vê se ele é o youtuber. E, claro, óbvio que está lá, inscrever-se. Se está no sistema, é porque pode. O que não pode é me inscrever em 10. Tum, 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 10 sem ver vídeo. Aí vai sair no relatório lá. Não adianta ficar querendo enganar YouTube, Google. Sai tudo no relatório que a gente está fazendo. Tem de voz também, tá? Tem relatório de voz. Ei, Cortana... Ei, Cortana. Cortana. Então. A Cortana tá surda. Eu já te vejo Cortana nisso. Falou. Vocês estão vendo a Cortana falando? Eu também que quando vocês estão falando no celular, vocês estão falando perto do celular que tá a voz, que abaixa. Nunca repararam. Fica captando a sua voz, tá? Vocês ouviram a Cortana respondendo? Vou de novo. Ei, Cortana. Proibido, gente. Eu estava vendo nos termos, não tem nada que nos, nos tire a liberdade, tá? É tudo para nos, como que se diz? Para facilitar o nosso trabalho. Então, nós não, não estamos, é, nós não somos inimigos, tá? Do, do YouTube, ele não é nosso inimigo. Sempre que ele nos pune, é para a gente aprender, porque ele fala assim, vai para lá, vai para lá, vai indo, vai indo. E a gente não faz, aí ele dá um empurrãozinho, né? Não quer fazer. O que, que ele quer que a gente faça? Ler os termos, tá? Leia os termos, vê lá, estude bastante. Ele, primeira coisa, não se preocupa com nada, se preocupe em fazer vídeo bom. HD, belezinha, bonitinho, com um assunto legal que chama atenção, com, com dicas de tudo. Eu não quero ser youtuber de dica, tá? Eu quero ser... Ai, ah, o que, que eu quero ser na vida? Eu quero ser professora. <risos> eu quero ser minha professorinha do interior. Eu gosto de ser professorinha do interior. Sabe o que eu queria fazer? Adoro patchwork. Queria fazer passo a passo de patchwork. Eu tenho dois patchworks começados com passo a passo, já prontinho para fazer um vídeo. Adoro essas coisas. Adoro crochê. Só que o crochê está demorando. Terminei um crochê 
e passei, porque o pessoal gosta de live de crochê, não, não gosta que a gente... Eles adoram live. Tem a, a minha vizinha que faz de crochê, e eu ajudo ela. Eu que faço os crochê para ela rapidão, para ela fazer o vídeo dela, tá? E tem de culinária também. Tem, tem uma editora, já era para ter editado meu, meu, minha logo, meu não sei o quê, que ela gosta dessas coisas. Ela é bem mais velha aqui, acho que ela tem uns 70 anos, ah, ela já está no... Só que ela só fala com jovem, ninguém sabe a cara dela. Mas enfim, olha eu entregando. Ai, meu Deus, a Lúcia vai vir. Já já ela me pega aqui no, no corredor no chão. <risos> entregando, né? Eu era bonitinha também, até o ano passado. Eu engordei agora na pandemia. Agora eu fiquei feia, gordinha. Tô nem aí. <risos> tô nem aí. Meu namorado gosta de mim, tô nem aí. Mandei ele gostar. Eu falo que ele é meu namorado. Diz ele que gosta, não sei também. Enfim. Ele não gosta da ideia de eu ser youtuber, ele tira sal. Mas ele também vai virar. Em playlist é mais fácil eu entrar. Elizabeth Santos e família. Eu vou consultar ela aqui. Ó, eu gosto de consultar a pessoa aqui no YouTube, tá? Elizabeth, aí eu escrevo aqui. E família ali. Elisandra. Eu falei Elizabeth, mas é Elisandra. Sim, tá lá no relatório. Tá inscrita com o sininho. O sininho ativado. Aí, Elisandra, eu vou ver seu vídeo quando você lançar o próximo. Eu entro aqui, ó. Tem um vídeo seu, deixa eu ver, tem um vídeo seu de seis minutos, mas tem um de um minuto. É lógico, para eu ver você da primeira vez, que nem quando entra, eu sempre vou escolher de um minuto, mas quando você me retorna, quando você retorna com o seu vídeo, se você tem uma playlist, se você colocou tudo dentro da playlist, aí vai rodar automático. Eu, eu deixo rodando automático, eu clico em você porque sai o sininho, clico em você porque vai sair a notificação, né? Fica a notificação aqui do ladinho. Fica a notificação de vídeo. E fica muito mais fácil. Eu gosto de ver na, a notificação no, na Smart TV... Porque aí é só de vídeo, a maioria é tudo de vídeo, não é de comentário. Aí vai rolando. Acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro. Aí eu, minha filha geralmente pega o controle, abaixa o vídeo no controle e dá joinha. Mas muito melhor do que joinha é a visualização, tá? Então vai rodando os vídeos de vocês. Aí depois, eu, quando para o último, eu dou o joinha, subentende que eu vi o, os outros, falo em um ou dois, tá? Porque se me chamou a atenção, eu vou sempre falar. E às vezes não, porque da primeira vez, é para saber que tem reciprocidade. Mas nem precisa, porque no relatório lá vai sair que você entrou, que você é minha inscrita. Aí, se eu não me inscrevi, tá, fica em azul, aí eu tenho que me inscrever, né? E ativar o sininho. E assim vai, e a gente vai rodando. Não precisa ninguém ficar aí falando, ah, me... é o meu link, é o meu link. Vamos, vamos perder tempo falando coisa importante para nós, que é como configurar o canal, como que a gente vai melhorar nossa, nossa performance... Como a, as conversas, às vezes, é, o conhecimento, uma com a outra, como que vocês estão gravando, 
se, se o HD de vocês, essa daqui, essa, essa câmera é boa do Samsung. Caiu três vezes aqui e ainda tá bom para gravar. Eu acho ótimo. Só que o celular da minha filha, o outro Samsung, é muito melhor, né? Porque é mais novo. Esse aqui já caiu três vezes. Então, para gravar à noite, sai péssimo. Então, é tudo teste. É, eu tenho um blog chamado Mundo Laboratório. Então, que a gente vai fazendo teste. Tudo com teste. E o bom do, do Google, do, do sistema da internet, é que tudo sai relatório. Então, o mundo virou um laboratório. Você tem um relatório de tudo. Professor tem relatório. Você sabe que o professor faz relatório na sala de aula para ver quem está sozinho, naqueles de grupo. É igualzinho do Google. Né? Que você fala assim, no primeiro dia de aula, você fala assim, ah, descreve um amiguinho. né? Que é a aula lá. Descreve um amiguinho. O amiguinho que geralmente você fala... Você não vai falar o amiguinho que você gosta mais, ou o amiguinho que você mais anda. Então, você faz uma... uma... Isso é, é tática de professor, todos eles fazem. Ah, não sei se fazem, não. mas da minha época, fazem. Você faz lá quem falou de quem, quem que é o popular e quem está sozinho. Você vai trabalhar o aluno que está sozinho para ele ter mais amigo. Entendeu? Você vai cuidar mais dele, porque ele tá sozinho, ele não teve amigo, ninguém falou dele. Então, o YouTube faz isso também. Quem tá sozinho lá, ele vai erguendo. Então, não adianta o que tá na frente correr. Às vezes, atrás, quem tá atrás, devagar, fazendo bem feito, tem muito mais apoio. Né? E, de repente, você vê um que tá lá na ponta de trás, você fala, como que essa pessoa foi passar de mim? Porque ela não foi afoita, porque ela não foi espertinha, porque ela foi simples, uma pessoa que estava e foi aprendendo devagar. Então, sabe, é, não que a gente tem que ter. Acho que a gente está com pressa, né? A gente está com muita pressa. Né? O mundo está. Mas que nessa pressa a gente aprenda várias coisas. E que a gente não chore depois por views, né? Porque tem muita gente arrependida de ter feito spam, de ter levado tanta advertência, porque três advertências, você perde o canal. Mas as advertências você pode contestar, né? Então, mas tem gente que, que já está triste, porque chegou no, no mil... 1.500, 1.600 e não tem views ainda, entendeu? Tá lá sem as views. As visualizações são as mais importantes. Então vamos ligar para as visualizações. Eu vou, eu me comprometo a visualizar. É assim que é, é visualização. Só que como que eu vou assistir, gente? Tanta coisa para fazer. Como que eu vou assistir? Eu deixo rolando. Né? Vou deixar rolando aqui o tempo inteiro. Quando, enquanto eu estou falando, meu celular está ligado, está rolando. É por isso que a internet às vezes dá uma falhada. Está rolando vídeo? Está rolando vídeo. Eu fico botando aqui para ver vídeo automático, porque tem aqui é, reprodução. Aí alguns eu olho mais, às vezes tem que olhar porque tem propaganda e, e aparece uns que, eu, que já são monetizados, aí fica muita propaganda aqui, eu, vou, eu tenho que pular propaganda e passar para frente, né? Porque é possível pular propaganda. Até isso o YouTube bonzinho, entre aspas, né? Mas o que eu quero dizer é assim, não estamos erradas de pedir reciprocidade. Não é errado falar que somos solidárias. Não é errado eu clicar no outro YouTuber e dar força para o outro YouTuber e pedir força para ele. Não é nada errado. Está tudo dentro do sistema, está tudo dentro dos conformes, está tudo sendo previsto. O exagero é que é errado. O exagero vai ser punido. Tá? E aquela coisa chata, né? Da pessoa chata chegar e... Você me deve a, a fidelidade. Não, ninguém é casado com ninguém, não. Deve porque sabe que deve, cada um sabe o seu papel, mas não, não é... 
para ficar botando o link. Não é proibido também. Porque o nosso link bonitinho com o nosso nome foi colocado para alguma coisa, né? Foi para ser usado aí. Olha meu link, que bonito, ó. Vou mostrar o meu. Deixa eu ver se o meu está aqui. Nem sei se é o meu que está aqui. Ah, não. Eu, coloquei... eu, não... eu não coloquei. Não é proibido colocar o link, tá? Mas o bom é aproveitar as lives para coisa boa, para coisa interessante, para edificar a gente dentro do nosso trabalho aqui no YouTube. Ou não, ou de outro, ou das suas especialidades. De repente eu vou dar inglês para vocês. Vocês querem aula de inglês? Ah, já pensou? Que legal. Dar aula de inglês para os youtubers, para os coleguinhas. Mas nem sempre, né? A gente tem que falar do que é assunto nosso. Nosso assunto é o quê? Canal. Nosso assunto aqui, eu pelo menos com vocês aqui nessa live, especificamente, é sobre o nosso sonho. Eu poderia ter colocado de outro assunto. E vocês pedindo reciprocidade, falando oi aí para ver o nome, né? Para lembrar que o cantinho da Adele está aí, que a Maria Dinéia está aí, que a Elisandra Santos está aí dando força para a live. É, e essa live de uma hora e 44 minutos, com duas pessoas, vai ser vista por outras pessoas? Não sei, mas vai ficar gravada? Não sei, vou, vou ver no final se eu, se eu vou deixar gravado ou não, porque eu falei coisa da minha vizinha. Não, ela, ela já está sabendo nessa hora, ela acorda cedinho, já foi caminhar. Já já ela vem aqui puxar minha orelha. Ela que me incentivou, ela falou, faz a live, eles estão falando, faz a live para a gente ver depois. Né? Já, já eles estão aí, enchendo o saco. Enfim, o que mais que eu tenho que falar? Vocês querem que eu fale de algum assunto? Vocês viram lá o vídeo? Eu dei dica do que mesmo? Como colocar seu link lá, né? Como ver seu link no, no seu canal aqui. Agora, com 100, você pode... Mudar o nome para o seu nominho aparecer lá no link, para o seu link não ficar só com aqueles númerozão, pá, pá, pá. Tá o nome de vocês bonitinho, o nome do canal de vocês, tá? Oi, Lobo Vlogs, bom dia. Bom dia, bem-vindo. Aí. Então, tô aqui explicando o, o bom lugar para a gente colocar link, porque... Aonde que a gente vai colocar o link? Porque ninguém quer, né? Lá no, no Facebook, eles não querem muito. Mas você tem que colocar o link, deixa eu ver onde. No Instagram, eu tenho que colocar meu link lá, linkar que eu tenho youtuber. Aí eu vou usar, e aí sai o um nominho bonitinho, fica lindo, né? Então, com 100 inscritos, a gente pode colocar o nome personalizado, já fica o nome do canal. Então, para a gente usar nas outras, nas outras, e se nas outras pode, aqui também muito mais poderia, né? Só que, dispensável, porque se eu coloco o nome Lobo Vlogs lá no meu pesquisar do YouTube, ele vai ficar famoso, né? Porque vai, vai dar uma pontuação para você, entendeu como que é? Vai te dar ponto, porque eu procurei você. Aí apareceu lá, eu escolhi você em uma lista. Aí eu quero ver o que, que ele faz. Né? Aí vai estar tá lá, registrado no, no relatório. E isso é bom, isso é muito bom para você. E é bom para mim também. Já ganha um realzinho? Não. Não ganha realzinho, tem um monte de gente chorando. Ó, eu sou nova, tá? Mas tem um monte de gente velha aqui no condomínio que já é, ó, que não tá ganhando tanto, não, que nem todo mundo pensa. Mas ele, eles estão falando, vai devagar. Vai devagar que nós erramos. Então não faz os erros. Então as pessoas que já passaram por essa primeira fase que essa primeira fase é a mais importante, gente, se a gente fizer bem feito, a gente tá feito na vida, vocês não estão entendendo. Entendam que os conselhos que estão me dando, eu estou passando para vocês, 
faça um bem feito, não precisa ser devagar, tá? Não precisa fazer devagar, que nem, ah, é tão devagar, mas também não precisa fazer com tanta pressa, né? Não precisa correr, porque não vai adiantar. Se você não fizer vídeo bonito, se a gente não vê os vídeos dos coleguinha, não vai adiantar nada. Então vamos, vamos fazer com o tempo, bonitinho. Crescer é bom? Ah, tá. A gente pode de uma hora para outra ter mil. Só que se não visualizar, se não tiver vídeo, aí não vai adiantar nada. Ah, o lance do link. O lance do link... Então aí vai todo mundo se juntar e vai ajudar aquele amigo, tá? Então, o que que acontece? É, isso é reciprocidade? É, é organização? É. É o nosso tipo de organização que a gente tem que deixar conversado e para a gente ser mais proativo, para não ficar perdendo tempo. Porque não adianta, ó, que nem a gente sempre vai ajudar quem está indo lá em cima. Quem está embaixo fica pegando as rabeirinhas até ele ficar em cima. Eu estou embaixo. Tem problema. Estou na rabeirinha. Se é para ajudar alguém a bater uma, uma fase, vamos ajudar, gente. Então, para todo mundo ir junto. Não é proibido isso. Não é proibido eu usar a live e ajudar. Não é proibido. Mas eu preciso que vocês facilitem também. Por exemplo, é, precisa estar tá com um vídeo bacana. Bacana que eu digo assim. Já expliquei aqui. Eu coloquei o, o, o link da Elisandra. Não saiu aí para vocês, porque eu não estou usando o, o, o chat certo no, no meu editor, porque ele está de greve comigo, meu editor. Mas eu poderia colocar aqui para vocês verem a minha tela, né? Deixa eu ver aqui se dá para... Ah, eu vou, vou fazer a tela aqui. Aqui tem, gente, eu nem estou olhando. Tem sim, tem a, a tela. Mas enfim... Eu coloco lá a Elisandra, aí tem lá o vídeo dela, eu escolho vários, né? Porque ela está na lista reta. Ela tem a lista reta. Ela não configurou o canal dela. Então, essas coisas de configurar canal são aprendizados, porque você tem que ir indo, vai aprendendo, porque você vai lendo, vai entendendo. Aí você vai captando para o seu próprio relatório, tá? para você entender o que é cada relatório, cada partezinha daquela que você está fazendo, ele vai para o relatório para você entender, tá? Então, está tudo retinho. Aí eu, eu vejo um vídeo dela de seis minutos, escolho um de um minuto, porque, ah, é a primeira vez que eu entrei lá na Elisandra. Vou ver o vídeo dela de um minuto, vou dar um, um joinha para ela e vou clicar no sininho. Vou clicar no sininho quando ela lá... Quando ela lançar outro vídeo, o que, que vai acontecer? Vai aparecer na minha notificação. Aí, quando eu sentar no sábado, porque é o dia que eu sento e vou ver vídeo, tá? Vou rolar na minha TV, na minha Smart TV. Aí, vou lá acionar todos os mil, as mil notificações. Vão vir mil notificações para mim. Pensa. Aí eu vou clicar e colocar rolagem automática. Aí, o que, que vai acontecer? Automaticamente vão ser os anteriores, os que vieram primeiro, lá da, do, do, da, da semana, que vai rolar para mim primeiro. Aí, se ela tiver só um vídeo solto, só vai rolar um vídeo solto. Entendeu? Aí vai ser só um vídeo dela e já vai passar para o próximo. Então vai ser o último vídeo dela e vai passar para o próximo. Agora, se ela organizar os assuntos por playlist, aí ela lançou três vídeos na semana. Aí os três vídeos dela que vão cair para mim no meu final de semana vão puxar todos os vídeos dela e ela, eu vou ver todos. Aí ela vai ter visualização. Ah, mas você fica assistindo. Aí eu assisto, eu deixo rolando na minha telinha ali, eu fico fazendo outras coisas, crochê, né? Às vezes é, consertando aula. Ah, tô prestando... Tô ouvindo, tô rolando, tá dando visualização, minha TV tá ali, tem outras pessoas na sala, minha filha tá na sala. Aí o, o, o Chico passa aqui, senta ali, 
fala o que você está fazendo, deixa eu ver esse vídeo, ah, gostei desse, ah, não sei o que, ele fica se divertindo também, aí vem o vizinho, olha ali e fala, ah, eu gostei desse, vou ver lá na minha TV também, ah, eu vou me inscrever nele, porque eu gostei, entendeu? Então, tá visualizando, e vai rolando. O que é importante? Importante o sininho, importante visualização. Aí, se eu vou atualizando rápido, é só uma vez que para mim é difícil, só a primeira vez quando o, a pessoa é nova. Depois só vai vir um vídeo normal e já vai dando visualização e, e a gente já vai cumprindo com a nossa obrigação de ver os vídeos dos colegas. Porque se você não vir os vídeos, é que é problema. Entendeu? O seu relatório... Ó, eu estava aqui explicando. Meu relatório veio assim, ah, você está crescer, com crescimento normal. Eu falei, isso é ruim? E eu perguntei, isso é ruim? Ele falou, não, isso é muito bom, porque dá para a gente ver, é, fazer uma projeção que está bom, que você é uma pessoa que vai crescer, né, do jeito que está. E eu não tinha feito muita coisa, não. Mas eu tinha, eu tinha visto muito vídeo. E isso me deu uma projeção. Eu não tinha, eu tinha 20 inscritos. 20 inscritos. Mas eu estava visualizando os vídeos das pessoas. Aí, o que, que o YouTube fez? Por eu estar visualizando, ele mesmo me impulsionou. E eu descobri vocês aqui. Porque, senão, eu ia ficar só com os 20. Eu descobri vocês e eles descobriram vocês através de mim. Porque eles não fizeram isso. Eles se organizaram só entre eles. E com os parentes deles. E eles falaram, ó, oh, na, na nossa época a gente não fez isso, não. Isso é uma novidade. O que, que vocês estão fazendo aqui? Então, o próprio YouTube me trouxe para o grupo. Tá? que houve uma... Aí, isso é normal, gente, isso é normal, são coisas normais. Aqui, o que é anormal? A gente ficar perdendo tempo pedindo para o outro fazer é, propaganda. Ah, meu link, não sei o quê. Não, é só falar oi ali, ficar conversando, que nem a Elisandra, que nem a Rosa, a, a Maria Diné, a Rosa Família. Está todo mundo vendo ela aí, é só clicar nela. Só copiar, ó, passar o mouse em cima e falar assim, copiar com o botão direito do mouse e lá no, no pesquisar e dá pesquisa e vai aparecer e lá clica. É demoradinho? Ah, parece que é demoradinho, mas o YouTube está contabilizando isso. Ah, tá, mas ficar colocando o link? Sim, você pode colocar, não é proibido. Coloca aí, uma vez. Não... Dá para rolar para cima e falar, olha, a Elisandra já colocou o link. Eu rolo para cima, ah, clico na Elisandra. Qual que é o mal? Normal, não é? E eu não fico assim, ah, clica aí na, na Elisandra, clica na Rosa. Gente, já está subentendido. Então, a conversa que tem que ter é como a gente vai se organizar. Como que a gente vai dar o outro passo. O outro passo tem que ser melhor do que esse. Esse primeiro, todo mundo sabe. Está subentendido. Somos solidárias. Está lá no relatório. Quem nunca viu o relatório? Vocês já viram o relatório aí? Tem um relatório para vocês verem quem entra e quem sai do, do, da visualização de vocês. Então, ninguém engana ninguém. No canal, quem fecha o canal, que nem ah, na playlist, não sei o quê, ah, fechou o canal. Você não precisa ir lá, não. Você vai no seu relatório, a pessoa vai estar tá lá, no seu relatório. Não precisa eu ir lá na Elisandra olhar o relatório dela. Eu vou no meu, olho no meu relatório se ela está lá. Entendam, está tudo registrado. Está tudo registrado. Se você pedir, ah, eu quero um relatório de quem foi que saiu da minha live da, da, dia tal que, que largou o meu canal. E se teve alguma justificativa. O próprio YouTube faz para você. Ele sabe. Ele sabe se alguém mencionou você. Ele sabe se alguém não gostou. Se alguém olhou torto. Então, vamos ajudar as pessoas que não sabem a fazer certo. Tá? Então, ah, é errado ficar... Ai, 
vou tirar. Para que tirar, gente? Para que tirar? Me fala. Eu não entendo quem bloqueia. Eu não entendo quem tira. Fala aí alguma coisa. Por que será que tem uns que a gente ativa o sino, mas não chega a notificação? Opa! Porque não fez vídeo. Tá lá a notificação, sim. A notificação tá lá. Independente se ela tirou você. Só se ela te bloquear, mas bloquear é ruim para ela. Ó, se eu bloquear alguém, o que, que vai acontecer? Eu vou ter menos uma visualização. Para que, que eu vou bloquear alguém? Aí, aliás, eu não vou bloquear só uma pessoa, não. Eu vou bloquear todos os amigos dele. Porque se ele está aberto para mim, todos os amigos dele vêm para mim automaticamente. Todos os que são... Porque eu vou, eu vou falar amigos, né? São os inscritos. Então, é, são coisas assim. Eu estou bloqueando e estou bloqueando a família dele também. Para quê? É menos gente. Essa leva de... Essa nossa... Essa nossa etapa aqui, porque foi uma outra etapa aqui, foi um corte, né? Foi dois anos atrás que eles cortaram para mil e quatro mil visualizações, antes era livre. Essa fase diminuiu muita gente. Acho que... É, eu não tenho os números, mas não, não é mais um milhão, dois milhões que nem tinha antes. Então, a nossa curva vai subir, né? Eles não querem falar disso, mas vamos falar. É, vai subir, subir, subir. E quando descer, a gente vai estar no mesmo nível aqui, ó, da subida. Aí, só vai descer, descer igual, né? A mesmo, o mesmo tanto da subida, o mesmo tanto da descida. Por que que é tudo por relatório. Por que a Kéfera pulou fora? Por que, que o Felipe Neto está correndo atrás né, de outras coisas? Porque é, é tudo relatório, eles sabem, eles sabem, é igual fluxo de caixa, eles estão olhando, sabem que dia que vai falir, lá na frente. Porque eles subiram, subiram no topo, agora é só descer. É igual cartão de crédito, estava explicando, é igual cartão de crédito. Ai, você ganhou 1.500 de crédito. Oba, vou gastar. Você gasta tudo, depois você só paga. Entendeu? Então, faz certo, porque você, se você fizer certinho, você vai puxar mais gente para subida e vai subir, e vai subir. Vai demorar para descer, uma hora vai descer, porque esgota. Nós não somos inesgotáveis. Uma hora desce, visualização. Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu estou com 60 bilhões de visualização. Não, mas se você tiver uma frequência lógica, porque é uma curva e que faz esse caminho aqui. Se você tiver tudo isso de gente nesse bolo aqui que vai te segurar, você vai demorar para cair. Pode estar tá caindo, mas vai demorar para cair, porque ele vai ter uma, uma frequência, vai ter uma uma coisa estável, né? Eu tô falando de relatório, gente. Tô falando da, da, a, da coisa óbvia de subir na visualização, de se esgotar o interesse, tá? E de cair, que é a coisa normal. Mas a gente nunca cai de vez. Então, se a gente tiver aquela base boa de assunto... De, de vídeo bom sendo colocado sempre, uma fonte inesgotável, aí a gente consegue, tá? Eu tô fazendo esse vídeo para vocês, eu não tenho, não é para público, não é para. É porque é uma necessidade que eu vi que eu precisava. É, a gente. Eu conversei com os coleguinhas aqui, tem uns que desistiram, tá? Tem um monte de gente que já desistiu. Eles têm a menina que me incentiva, tem um... Mas a maioria aqui foi youtuber e ganhou dinheiro. E, assim, eles têm uns que não querem mais saber. Tem outros que querem. Então, é... são coisas assim, eles falam, faz certo. A gente errou. Faz certo desde o começo. E fazer certo é configurar o canal, 
olhar e entender relatório, olhar e entender relatório é uma coisa natural, de curiosidade, não é aquela coisa forjada, ai, ah, vou entender porque eu tenho que entender de relatório, não. Vai lá, olha o gráficozinho, eu adoro ver os gráficozinhos, né? Aquilo lá não é, não é para para enfeitar. É verdadeiro. É tudo verdadeiro. São dados, dados que eles pegam, tá tudo relatório. Aí quem pensa que tá burlando regra, ai meu Deus, que coisa mais ingênua, ninguém tá burlando regra não. Se tá no sistema é porque pode, tá? Se se tem link, é porque pode colocar link. A única coisa que não pode, que é chato, é ficar. Reciprocidade aí, eu vou em você e você vai em mim. Nós temos mais coisa para conversar do que isso, tá? Ah, nós temos que criticar um ao outro. Temos que criticar, tipo, dar um toque. Tem gente que não sabe dar toque? Fala duas palavrinhas, Entendeu? Fala kkk, né, Lisandro? Kkk. Tá falando à toa? Kkk. Né? Não. Tipo assim. Hum. Mas tudo bem. Às vezes é, é. É válido. Não precisamos perder tempo aqui. É, às vezes eu sou meio rude, né? Falando assim, não é? Não é bem isso. É porque às vezes eu penso assim, já viu coisa mais mais sem nexo que falar do que aqueles negócios de bom dia no, nas redes sociais? O bom dia no chat é normal, porque eu estou falando no chat. Agora, mais inútil do que aqueles posts de bom dia ou de boa tarde ou de boa noite sabe por quê? porque a hora que eu vou ver já é a noite, tá lá bom dia aí eu vou ver três dias depois a pessoa falando bom dia aí aconteceu uma catástrofe eu... ai sabe, <risos> desculpa mas é tão estranho um bom dia porque é, é é tão impessoal um bom dia na rede social é tão assim Amplo. É tão amplo que não merece resposta. Tem gente que fala que é ser sem educação, mas não é. É tão sem nexo. Fala outra coisa, o bom dia não, não faz efeito na rede social. Agora no chat faz efeito. Numa live faz efeito. Porque é o, é o bom dia. Oi, gente, bom dia, eu tô aqui como se eu estivesse falando com vocês mesmo na minha frente, assim, né? Conversando aqui. Então, aí sim, faz efeito. Oi, bom dia. Oi, como tá? Né? Porque eu, é, é tipo assim, quero saber mesmo. Tá ruim para ver, porque eu, eu uso o óculos e meu óculos não tá legal. E nesses dias de férias eu acostumei sem óculos. Nem sei onde ele tá aí nessa bagunça que eu tô. Eu tô numa reforma aqui, gente. Eu deixei ele em algum lugar... Aí, quando eu quero enxergar a mesa, eu, eu venho aqui e dou uma olhadinha no meu celular, porque aí eu posso aumentar, né? Mas eu tô vendo aqui. <risos> Temos que a gente tá. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta. Quando puder, responde. Por alguém, família ou amigos? Não, não me acho como Rosinha. Como assim? Por alguém, família ou amigos, não me acha como Rosa Família? Como assim? Busca. Busca buscado e não me acha como essa. Ah, tá. Deixa eu ver. Rosa Família. Uma... Uhum. Alguém, família, amigos, não acha como Rosa Família? Ó, oh, nome de canal é uma coisa personalizada e nome de canal não é tão importante para se procurar. Você como pessoa é importante, entendeu? Por exemplo, meu nome não é Easy, é meu apelido, porque eu sou a tia Easy, tá? Eu sou a tia Easy. Só que quem me conhece como tia Easy são crianças, 
a tia grande me conhece pelo meu nome, que é tia Isildinha. Elas me chamam de tia Isildinha. Mas como é um nome muito comprido, gente, é meu nome mesmo, Isildinha, tá? Não é apelido. Vocês devem ter visto em algum lugar aí que é Isildinha. Isildinha de Jesus Araújo. Não riam. Meu espirro e meu nome, todo mundo dá risada. Meu espirrinho é ridículo. As pessoas, quando eu espirro, elas dão risada. Quando elas ficam sabendo meu nome, elas dão risada. Mas tudo bem, eu tenho só cara de brava, não tô nem aí. Tá? Pode rir. Eu libero, né? Eu fingo que não vejo a pessoa rindo. Tá? Ah, e aí? Mas é meu nome. Aí, a... como o nome de canal é muito grande... Aí a Lúcia até que falou, gente, vai tia Izzy. Mas aí a minha filha falou assim, não, tia Izzy é muito chamariz para criança e, e não é mais o, o intuito, né? Separou bem criança de adulto, vamos separar que fica bem. Porque tem gente que fala palavrão. Eu já vi uns três ou quatro falando uns palavrão aí, mas criança não tá, é proibido criança. Então, o pai não vai poder reclamar, porque quando eu coloquei lá, eu coloquei que não é conteúdo para criança. Então, o meu conteúdo é para gente grande, tá? Então, eu não vou falar palavrão, porque eu não gosto de falar palavrão, não é da minha índole, né? E nem falar coisa aqui que ofenda a criança. Porque eu já estou acostumada a conversar com criança. Mas vocês são adultos, né? Bom, enfim. Aí o nome... Rosa, o seu nome que você é conhecida é mais importante, porque os seus amigos têm que te conhecer. Você vai virar uma celebridade, já pensou nisso? E o seu nome vai ser Rosa Família? Você pode mudar três vezes durante 90 dias o seu nome. Eu não sei se depois dos 90 dias pode mudar mais. Eu, no blog, não pode. No, no Facebook pode só três vezes na vida, né? Aqui diz que é três em 90 dias. Depois dos 90 dias, acho que pode. Ah, no YouTube, no, no Facebook também pode, depois de alguns meses, seis meses, três meses. Não lembro mais, não. Mas pode mudar. O bom é você registrar você como personalidade, tá? Você tem que pensar em você nessa hora, porque quando você se tornar conhecida, é a sua pessoa que você vai ter crise, tá? Se você não tiver o nome seu, aí vai dar uma crise em você, porque é, é tipo assim, duas personalidades. Não tem um, duas duplas personalidades, pessoas. Vamos ser a gente mesmo. As grandes crises desse povo aí é que, ai, ah, eu quero ser youtuber e eu quero fingir que eu sou rica. Ai, ah, eu quero fingir que eu sou a, a cocotinha do cocô da não sei quem. Ó, oh, gente, esquece isso aí. Depois dá uma crise de existencialismo na pessoa, aí dá, dá depressão, aí dá não sei o quê. Não, vamos ser a gente mesmo, vamos ter amigos, vamos ser amigos uns do outro, vamos ter amizade vamos ser naturais, porque é muito melhor, muito melhor para a nossa psique, para a nossa cabeça, para o nosso futuro. E o nosso nome é muito importante. A gente manter a nossa identidade ali, firme, a gente assume. Ai, erramos! Ai, que vergonha, errei! A gente assume, entendeu? Aí, se é para cair, a gente cai junto com o nome, se é para erguer, a gente... Levanta junto com o nome. O que não dá é para levar outro nome caindo e você não sabe quem é você, aí você perde sua identidade. É incrível, mas é, o, o nome é muito importante. Tá? Aí você tem que se segurar na sua personalidade por causa do seu nome. Então você se segura. E às vezes, quando você está numa, numa personagem, às vezes é ruim. Porque ah, você está estampado lá e não sou eu. Gente, mas você tem vergonha de você? Você não quer aparecer? Você não quer se mostrar? Dá crise, sim. Eu, eu fiquei muito tempo, muito tempo, não muito tempo, mas assim, tive problemas, né? Porque é, 
é, inventário de família, não sei o que, a gente não podia se, se aparecer muito, né, porque estava perigoso. Mas foi uma época tão ruim que você não podia falar, porque era tudo em sigilo de justiça, ah, era um treco horrível e nem era tanta coisa assim mas a gente sentia mal, sabe? Por estar escondido, se sentir escondido. Parecia que a gente era criminoso. É um inventário. Era só duas, duas vaquinhas e dois bezerros, entendeu? Sabe? Coisa boba, não tinha nada a ver. Aí a gente se sente é, sem personalidade, com medo. A gente não pode ter medo, não. Temos que viver a vida normal. Temos que assumir os nossos erros. Gente, olha, a esperança é uma coisa boa. Já pensou? Você ser famoso e ser famoso por uma coisa legal, legal que eu digo, bem feita, bem estruturada. Então, vamos, tem uma instituição, vamos pensar assim. Ah, o YouTube, hum, queira ou não, é uma instituição. Está lá dentro da regra, dentro da lei. Então, nós vamos mandar dentro da regra, dentro da lei, junto e vamos crescer. Porque tem instrumento para isso, é para isso que ele está aqui, é para isso que as coisas são feitas, tá? Então, é, vamos... Eu, é, são sugestões, tá? Como psicopedagoga, não. Eu fiz psicologia... Três anos para ser professora, tá? Professora de prezinho, dando aula de inglês. Mas assim, gente, vamos viver a, a nossa vida, vamos, vamos, vamos nos fortalecer como gente. Uh, é uma época interessante, né? Que a gente precisa renovar mesmo. Ah, tem hora que a gente fica bravo, né? Fala assim, ai, porque o mundo tá tão estranho. Não, o mundo só é estranho se eu for mais uma estranha no mundo, né? É isso, eu reforçar isso. Eu não posso reforçar isso. Eu tava falando com Mendonça. Mendonça força. Então, vamos começar certo, né? Vamos começar certo. Então, tava falando para ele. Brasil é rico. Muito rico. 4 bilhões de barris de petróleo por dia não é moleza. 4 bilhões de barris de petróleo vendido a dólar. Eu fico doida quando eu penso nesse número. Faz esse número aí. É 10 mil reais para eu ficar sentado dentro de casa. Era para eu ganhar 10 mil reais brincando sem fazer nada. E eu estou querendo produzir. Tem gente querendo produzir, tem gente querendo fazer. Tá. Tá querendo fazer porque tá acostumada a querer fazer, mas se não precisasse fazer, se a gente fosse mais unidinho ainda, mas isso aí é política, eu não quero entrar em política. Eu só quero dizer que nós temos, temos dentro de nós a força do trabalho. Temos a possibilidade de ganhar? Temos a possibilidade de ganhar, mas a gente, é, o gostoso é o caminho, é a luta, entendeu? Essa coisa aqui da luta, do eu tentando que é gostoso, ah, e tem graça agora eu ganhar 10 mil reais e ficar aqui sentado. Ah, sem fazer nada e todo mundo ganhando 10 mil reais sem fazer nada. Ah, deve mudar muita coisa na nossa vida, né? Pensa assim, você ganhasse 10 mil reais por mês com, com, a, com o custo normal, ia mudar muita coisa, acho que, eu não sei. Hum. Não ia ter ladrão no mundo? Não ia ter ninguém matando ninguém? Não ia ter ninguém brigando com ninguém? Ou ia ter todo mundo doido? Porque um querendo ganhar dinheiro do outro, querendo ser mais rico. Então, são coisas que eu fico pensando. Mas, enfim, essas elocubrações para lá, vamos pensar em nós aqui. Esse caminho, essa luta, a gente se sente paralisado agora. Né? não está paralisado, mas a gente não está paralisado, a gente está fazendo alguma coisa, é uma luta. E é uma luta leal, é uma luta normal, é uma luta... Uma luta, gente, é uma luta. Não estamos burlando nenhuma lei do YouTube, nem do Google. Por quê? A palavra reciprocidade é uma palavra bonita, 
A palavra fidelidade é uma palavra bonita. O ato da fidelidade, o ato da reciprocidade é mais bonito ainda e está instituído no youtuber, porque ele deixa. Essa reciprocidade tem que ser leal. E ele fala, essa reciprocidade, você tem que ir ver vídeo. Não é só clicar no, no, e se inscrever. Você tem que clicar, se inscrever, ativar sininho e assistir vídeo. Olha que bonito. Tudo bonitinho, perfeito. Se a gente fizer isso, a gente não está errado. O que, que é errado? Eu querer levantar hoje, né, dormir essa noite, levantar e já ter mil inscritos. E ter 4 mil minutos? 24 mil minutos, é. 240, né? Estou fazendo a conta errada. 4 vezes 6. 240 mil horas. Faz as contas aí. 240 mil horas, 4 mil dias seguidos. 4 mil dias. Quantas pessoas não preciso para ver meus três minutinhos de vídeo? Agora faz conta. Quantas pessoas vão ter que assistir meus três minutos de vídeo que eu fiz para dar 4 mil horas? É muita gente que eu vou precisar. Então não adianta os mil inscritos. Não bate a conta. Com 4 mil horas. Eu posso fazer... Se, vou, se mil pessoas assistirem... Cinco horas de vídeo, todo mundo, durante o mesmo tempo, aí sim eu vou conseguir. Não, gente, tá errado essa conta. Então, eu, eu tenho que, que ser mais lerdinha em conseguir os inscritos, os inscritos me conseguirem mais visualizações, porque através dos dez inscritos, eu posso ter mais mil visualizações com dez inscritos. Porque esses 10 inscritos, eles têm mais os 10, mais os 10, mais os 10, que a minha, a, o meu vídeo vai rolar lá. Agora, com mil, rapidão, talvez trave, né? Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente travado com mil, com dois mil, com três mil, com cinco mil, que está travado na visualização. A Nad não, a Nad parou. Parou de ter inscrito. E conseguiu rapidão a visualização. Olha que, que interessante. Ótimo, Marta Neves Sardinha. A Marta Neves Sardinha. Você é minha inscrita, né? Óbvio, tá aqui porque veio pelo sininho meu ali. Né? Então, é muito bom é, falar sobre isso, sobre a sua experiência, sobre as suas dificuldades. É bom para as pessoas saberem. Tá? Mas não pense que você está aqui para mendigar nada, não. Nós estamos aqui para ser recíproco um com o outro, tá? Reciprocidade, vou repetir, acabei de falar, vou falar de novo, né? Que acabei de ler o seu. A reciprocidade é algo do ser humano. A fidelidade é algo que o ser humano tem que ter, faz parte da, da humanidade. Nós estamos todo mundo no mesmo barco, tá? É óbvio que. Entre um e outro, tem três ou quatro, alguns tem, vão ter sempre a nossa preferência. E a gente tem que dar a vez para o outro, entendeu? A gente vai ter que dar a vez para o outro, sim, porque tem, tem isso, a gente já está se acostumando com isso na sociedade. Né? Pela lei, já tem... Mas, gente, não é nem pela lei, pela educação. Né? Pela coisa de, de ser humano mesmo. É um ótimo canal seu. Tá? Você já lançou outro vídeo? Porque eu sento no final de semana. Gente, a minha mania é assim. É, é, faz parte da minha organização. Se organizem para ver o vídeo uns dos outros, tá? Vou repetir, porque a Marta não estava aqui. Né? Como que você faz para jogar o seu canal aqui? Você não faz. Você não precisa fazer. Sabe como que você faz? Você inscreve bastante gente, tá? Porque 
É assim, o normal, Marta, é você olhar lá os seus, os seus inscritos e você se inscrever no canal dos inscritos. Você tem, você tem aqui o, o celular, né? No celular não vai ter ainda no seu relatório, no Analytics, tá? Mas tem no desktop. Se você tem um notebook, você entra lá, você, no primeiro, na primeira tela do seu computador vai ter é, personalizar canal e tem lá o estúdio. Você, diz, você clica no estúdio, aí vai aparecer um painelzão para você. E nesse painel, na cara, assim, já vai aparecer lá últimos inscritos. Você faz últimos inscritos e aparece lá só três. A, clica lá, vai aparecer os últimos 50, os últimos dias. Aí, se você perdeu, a lista é maior, você pode pedir que eles mandam para você separado a lista maior, tá? Você, é só clicar lá e falar assim, eu quero mais, eu quero mais lista. Porque deve ter bastante gente aí que é meu inscrito e que eu não sou inscrita. Quanto mais gente você se inscrever, mais gente vê. Ó, eu com 10 já me dava visibilidade de mais de mil pessoas. Com 10 inscritos, mais de mil pessoas me viam, tá? Quando eu tinha 10 inscritos. Então você vai se inscrevendo, se inscrevendo também, que você vai dando visibilidade e tendo visibilidade. Pode ver no seu relatório. Vocês têm que aprender a ver relatório, tá? Olha aí no relatório. Ah, tudo isso, aprendi sozinha? Não, tem bastante vídeo aí na internet. Eu só não gosto muito de entrar neles e falar quem, quem, quem. Tem a Luana, ela é ótima. Ela vem de Hotmart. E ela fala só a pitadinha para você, ela não fala tudo. Entendeu? Nós precisamos ter visão geral. Então, para ter visão geral, eu não estou vendendo aqui nada. Não estou vendendo nenhuma informação. Estou vendendo facilidade para mim. Ah, oh, mas eu estou vendendo facilidade para mim. Quem está vendo, quem está ouvindo, que pode passar para outro. O que, que é bom? Bom no seu canal é você ter vídeo. O que, que é bom para o YouTube? O que, que ele acha que é bom? Que eu já vi, que a Luana já falou, que mais de mil... Gente, eu estou vendo vídeo desde... Eu sou é, cadastrada no YouTube desde 2011. Eu já fui da Hotmart, eu entrei na Hotmart, eu já vi todos os vídeos daquele... Ai, esqueci o nome dele. O da Luana e da, daquele outro rapaz. Ele não sai do lugar, ele fala que vai falar e não fala. Tá? Aí é, é perda... Ah, bom, não vou também falar mal de ninguém aqui. Cada um com o seu. Ele fala algumas coisas interessantes? Sim. Para o canal deles, que eles vendem lá. Para nós aqui, eles não falam muito. Mas tem vários outros que falam coisas boas. Que a gente tem que ter. Então, o resumo da ópera. Vídeo. De tudo que eu já ouvi. Até dos meus vizinhos. Fazer vídeo bom. Fez vídeo bom? Cada... Fazer o layout do seu canal. Fazer todo o cadastramentinho bonitinho dele, né? E acompanhando o crescimento dele e completando o canal. Tem o branding aqui que você clica. Isso aí eu, vou, eu já expliquei aqui. Estou explicando nessa live como que faz. Vou fazer um videozinho, vou mandar no meu vídeo lá. É vídeo de um minuto. Não tem graça nenhuma vídeo de um minuto. Os meus vídeos eu estou preparando para ser maiores, tá? meus vídeos do, do que eu tenho que fazer. Esses que eu estou fazendo é que eu estou vendo a necessidade de vocês. Que eu chego aqui... Eu cheguei, gente, dia 20 de julho. Aí estou só sacando, estou indo, estou só sacando como que está. Aí, de repente, eu fiz um... O, o YouTube me fez um impulsionamento e eu achei vocês aqui. Tá? Não sei qual, como que é a mágica, não sei o quê, mas ele sabe meu senso crítico, ele sabe como eu ajo. Quer dizer, a minha personalidade está toda nos meus relatórios. Ele sabe que eu sou toda certinha e eu sou professora, né? que eu ia estudar e que ia dar pitaco. Né? Ia ficar olhando e ia dar pitaco. Então, o pitaco que eu dou é 
é ruim colocar o link aqui? Não, não é. Mas que tal a gente aproveitar a live para uma coisa mais útil? Enquanto eu estou falando abobrinha aqui, vocês vão aprendendo algumas abobrinhas novas, vocês vão aí conversando, perguntando, né? e vão se manifestando no, no chat, e as pessoas vão vendo. A Marta viu a Rosa, vai lá e clica na Rosa para ver quem é, porque aqui, com certeza, é um canal onde as pessoas estão se mostrando no chat, isso é óbvio, né? Está óbvio para vocês? E é onde eu estou aproveitando esse tempo, porque eu perdi um monte de vídeo meu, e me falaram, olha, já que você está sentindo a necessidade, vai lá e faz uma live, para você não perder, porque eu estou perdendo views no meu relatório, que eu estava com tudo bonitinho, oito horas levou, mas isso aqui não, não vem ao caso. O que eu estou querendo dizer é, primeiro, organizem-se nos seus layouts, porque eu preciso ver o que, que é importante para mim, ver vídeo. O que, que é importante para você, ver vídeo. O que, que é importante para todo mundo, que todos vejam os vídeos de todas as pessoas, de todo mundo, certo? E como que a gente vai se organizar para isso? A gente precisa se organizar. Eu vejo a rosa, vou lá, clico na rosa. Aparece o canal da Rosa. Aí tem lá a lista dela. Ela pode cadastrar e organizar melhor? Pode. Ela pode colocar um videozinho de um minuto se apresentando. Dá para fazer? Dá para fazer. Ela vai lá no, no editor e, e se apresenta no editor. Faz um se apresentando, falando rapidinho por um minuto. E deixa lá no retrato que eu vou clicar, eu clico lá. Eu falei, ah, gostei. Não preciso ainda, não preciso deixar comentário. Sabia que eu não preciso? Deixo o gostei lá. Clico no sininho e vou esperar ela lançar outro vídeo. Ah, ela lançou três vídeos na semana, porque ela, ela lança três vídeos na semana, mas eu só tenho tempo no final de semana. A Rosa vai vir para mim quando eu sentar ali, vai vir porque eu, eu coloco no automático rolagem ou eu fico escolhendo. É livre, eu sou livre. Fico escolhendo lá para ver todos. Né? O intuito é ver todos. Ver tudo que eu puder e deixar rolando. Se eu quiser deixar, de repente, rolando, fizer todo o trabalho certinho, deixar uma semana rolando, vai ter um monte de vídeo rolando uma semana. Né? Eu vou ter que ter duas TV, porque uma vai pirar. Né? Mas, enfim. Ou, ou mesmo no meu computador, ou mesmo no meu celular... Tem aqui, reprodução automática e vai um atrás do outro. Agora, se a Rosa tem três vídeos e ela, ela amarrou os três vídeos numa playlist, eu vou conseguir ver todos na mesma ordem. Se ela lançou três dias e intercalado tinha outros vídeos de outras pessoas, né? o, o YouTube talvez faça isso, não, não vi ainda. Mas ele pede para você colocar numa playlist. Ah, meu vídeo de culinária, tá lá, fadas à solta, eu coloquei tudo na playlist. Eu organizei meu canal, coloquei lá em cima, aqui em cima, assim, né? Coloquei lá, olha, veja a minha outra receita. Enquanto eu tô falando aqui, sai aqui o nome da minha outra receita. Aí, é, nos cards, nos cards, que são os cartõezinhos do final. No final tá um amarrado aqui, mas aí eu não tinha vídeo. Aí eu coloquei o da Rosa, para amarrar com a Rosa, ver um vídeo dela. Que mal tem, né? Não tem mal nenhum. Eu, pelo menos, eu estou com pouco vídeo e nenhum interessante. Se eu fizer um vídeo interessante e não tiver, eu vou colocar dos outros. Por enquanto, só tem os meus sem interesse nenhum, né? Quer dizer, tá tudo ruim, e eu, mas eu estou lá, amarrando um no outro, né? Estou com problema de editor, não editei, só lancei vídeo para não perder o horário, né? mas estou lá. Então, se vocês organizarem assim, fica mais fácil, porque a pessoa que vai assistir, porque pode não ser eu, pode ser qualquer um, vai ser mais fácil. Então, são essas as nossas manias que a gente tem que pegar? Uhum, tem umas manias que são boas de pegar. Entra, clicar na rosa, colocar o nominho dela aqui, ou clicar no link, porque o link não é proibido, Tá? Colocar aqui no chat. O chato é eu 
ter um monte de link e ninguém conversando. Né? Vocês têm que conversar, vocês têm que falar, vocês têm que fazer propaganda, né? um do outro. Certo? Ó, que nem a Cleia. Vai ter o dia que a live vai ser de alguém que está batendo. Gente, eu vou fazer a live porque fulano, beltrano e ciclano está batendo. Olha, ela está batendo, ela precisa chegar no, nos mil e precisa de visualização. Então, vamos, vamos falar para ela fazer a live. Ela vai, vai ficar duas horas lá falando. Ela está precisando do vídeo, de visualização. Ela está precisando subir o relatório dela. Então, vamos lá fazer e vamos lá assistir e vamos lá fazer o nosso... Conhecer mais gente. Vamos chamar bastante gente e vamos conhecer uns aos outros. E vamos dar oportunidade para quem está entrando? Vamos convidar? né? Vamos convidar as pessoas? Eu convidei pessoas reais. Quer dizer, eu fui convidada por pessoas, meus vizinhos aqui. Né? Pessoa de verdade. Não foi do, do, do YouTube. Mas eles foram convidados por pessoas do YouTube mesmo que eram youtubers, que viraram youtubers. Eles foram convidados. Então, é assim que é. Nós somos comunidade, nós não vivemos sozinhos. Gente, estou cansadinha. Eu, eu, eu fiquei tentando passar o meu vídeo, fiquei oito horas tentando passar, subir meu vídeo, aí não consegui. Aí fiquei tentando na minha linha telefônica. Hoje o técnico vem arrumar essa linha, ver o que está que acontecendo. É, é, aqui é uma linha compartilhada e deu problemão aí. Aí eu tive que chamar uma linha só para mim, mas não está funcionando com as mega que eu fiz, porque não está passando. E não é problema de memória de computador. Não sei o que, que é. Então o técnico vem, vem ver como que é. Aí depois que eu organizar essas coisas, que eu vou fazer vídeo para vocês, tá? Como que é? Você não colocar as pessoas com a camisa azul? Nem sei o que, que é isso. <risos> então, Maria Neves Sardinhas, como você faz para jogar o seu canal aqui? Como que faz? Eu falando, olha, Marta Neves Sardinha está precisando. Então, eu tenho que falar. As outras pessoas que vão ouvir, que depois que, que acabar aqui, porque aqui hoje tem só três pessoas, tá todo mundo se vendo aí, não tá? Ó, eu, por exemplo, eu não perco a oportunidade, eu vejo gente nova nas lives, eu mesma vou lá e clico e vou indo, só que eu sou lerda, eu faço um trabalho lerdo, eu vou lá e clico, aí a pessoa depois não deixa a live aberta, que nem tá aqui, a minha vai ficar aberta, Aí quem vai vir depois vai ver seu nome e vai clicar em você, né? Vai ver, ah, a Isildinha lá, a Izzy, Sol fez lá uma live. Meu nome é Isildinha, tá? Então, eu... É porque é muito comprido para colocar ali. Mas eu, eu tô pensando em deixar só a Isildinha. Mas, enfim, isso é para outra conversa. É... Aí vai ver que eu fiz a live, vai olhar e vai clicar no seu nome. Por quê? Porque automaticamente, quem está nessa live é para se conhecer. É para reciprocidade. Quando a gente chama live, eu, eu, só vai sininho para quem eu conheço. Então, quem tem que convidar são vocês, as pessoas. Quem tem que mostrar são vocês. Então, vocês que vão fazer subir... Essa, essa live de três vai ter que subir. Vai ter que subir, não, não tem obrigação nenhuma. Mas assim, vocês já estão tendo visibilidade. Eu só tenho 100 inscritos. Quando eu fiz 100 inscritos, ganhei lá um parabéns do YouTube e ganhei meu nominho lá no personalizado, né? Fui lá e personalizei. Aí o YouTube mesmo que sobe, não sei qual que é o... o o lo, é, algoritmo que eles usam para isso. Mas é automático, né? Ele dá uma impulsionada e eu vejo lá que teve bastante visualização. Sem inscrição, mas visualizações. Eu acho incrível isso. É porque quem eu já tenho de 100, já vai visualizar. De alguma forma, eu visualiza lá na frente. 
tá? Ah, é mistério? Não, é tecnologia, né? Tecnologia. Então, a gente tem que crer na tecnologia. Mas sim, Rosa. Sim, Maria. Sim, Marta. É, sim, Elisandra. O, o do vlog não está mais aí, né? O Lobo Vlogs não está mais aí. A gente tem que clicar um no outro. Tá? Isso é a reciprocidade. É para isso que a gente está aqui. Para ser recíproco. Olha lá no seu relatório, abre lá, vê quem é, clica, se inscreve no seu próprio relatório que você pode abrir, porque com certeza tem um monte de gente que clicou em você, que se inscreveu e você não clicou de volta, porque não precisa ficar lá indo, voltando, não precisa esse caminho. A gente tem que parar de perder tempo e vai assistir vídeo, vai fazer seus vídeos. Porque a tecnologia está aí. Depois é só você entrar lá no seu relatório e ver quem olhou. Óbvio, você não pode ficar parada. Né? Você tem que correr atrás de live, você tem que correr atrás de onde as pessoas estão trocando. Mas tem muita gente brava, porque está criando muito spam. Um está brigando com o outro, um está não sei o quê. Não precisa disso, gente. Não precisa abrir canal para ficar olhando. Se você é recíproco, eu tenho... Tudo no meu relatório, eu tenho quem saiu, quem entrou, tá lá. Quem entrou duas vezes, quem saiu uma, porque eu não dei reciprocidade na hora. Então, eu tô aqui também me desculpando. Porque, assim, tô lerda, fiquei perdendo tempo, perdi mais de 24 horas tentando subir três vídeos. Subi uma vez, subi outra, subi outra, fiquei nervosa, quase mandei tudo as favas, porque não dá certo. Aí falo, não, estão me sabotando, nada disso, minha linha que está com problema, né, porque a gente aqui, então a gente tem que ficar calmo, não é assim. Aí, a tecnologia está aí, as pessoas podem muito bem usar relatório, pode olhar, eu perdi os três dias, perdi um monte de gente, um monte de gente parou de se cadastrar, e eu também estava achando que tinha que ter lista aberta, de canal, até falei aí ai, ah, tem que ter lista aberta para eu olhar, mas gente, eu vou perder um tempão olhando, né, lista aberta as pessoas que tem canal, ai, ah, vou lá vou ver se a Elisandra tem eu como, como inscrita não, não precisa disso tem no relatório lá, é só eu abrir tá lá, tá, 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 clico olho e clico no sininho, espero ela lançar vídeo e vou ver o vídeo dela Tá? A gente tem que ser mais proativo. Vamos andar que é, tem mais gente, né? atrás vem gente. Live é bom fazer, todo mundo tem que fazer. Tá? Fiz a live hoje, nem sei se tem marca hora, tem gente que faz toda hora, tem gente que faz muito. Para a próxima live, eu vou ensinar a fazer o branding já com um gráfico aqui, tá? Quem não pegar a live ao vivo, vai poder ver depois, porque aí eu vou deixar, tá? Quer... Alguém quer mais sab... saber alguma outra coisa do canal para cadastrar? Quer saber como faz card? Quer saber o passo certinho para colocar as coisas aqui? Quer saber... Eu vou pesquisar e vou fazendo, porque eu estou fazendo para mim, eu descubro e eu já estou passando para vocês, tá? Eu vou passar isso em live, porque não, a, o meu vídeo ideal não é ficar aqui dando tecnologia, porque eu não sei tecnologia. Eu estou consultando, consulto com meu irmão, consulto com meu vizinho, vejo no YouTube, leio, assisto os vídeos em inglês. Os vídeos em inglês, gente, são maravilhosos. Os vídeos em inglês explica tudo muito mais claro do que o, o povo em português, que o povo parece que no Brasil, fala mais inglês do que eu, o povo do inglês. <risos> o vídeo lá do fim, ó, você entra ali, tem o um blog do, do YouTube, clica no blog, tá em inglês. Tem a legenda? Tá em inglês. Tenta fazer a tradução da legenda para vocês lerem, tá? Eu não fiz a legenda. Ai, metida, né? Porque eu entendo inglês. Hum, entendo. Gente, mas é muito mais simples o jeito que eles que eles falam do que é do brasileiro. 
Porque o brasileiro vai falar e parece que enrola. Eu estou falando três vezes, quatro vezes a mesma coisa. Eu começo dizendo. Vocês têm que se organizar. Eu vou, acho que eu vou falar a última vez. Eu, que já vai dar três horas que eu estou falando aqui. Não preciso falar mais que isso, né? Primeiro, precisa de link? Link é bonitinho, tem o nome da gente, né? Quem tem mais de 100 aí já está com o nominho personalizado. Precisa todo mundo crescer, precisa ter mil inscritos, precisa 4 mil visualizações. Mais do que ter mil inscritos é ter visualizações. E tem que bater. O relatório tem que estar tá normal, tem que crescer normal. Para o YouTube lá, nosso relatório de visualização e de inscritos tem que andar junto. Para isso, eu preciso clicar no inscrever. Clico no inscrever, aí eu tenho que clicar na, no sininho. Cliquei no sininho, vai vir uma notificação para mim. Vai vir uma notificação quando ela lançar vídeo, a pessoa lançar vídeo. O ideal é eu assistir todos os vídeos dos, dos youtubers, agora que é no começo. Porque depois é só um vídeo só e vamos rolando, gente. Porque espero que a coisa cresça assim loucamente. Mas esse hábito a gente tem que ter. Eu, são oito horas de vídeo. Se eu tiver uma média de cinco horas de vídeo, eu tenho que manter essa média. Se eu tiver menos que isso, eu não vou alcançar muita coisa. Vídeos assistidos, tá? Que eu tô falando para vocês. Por quê? Porque... É a média do YouTube. Ele fala assim... Ah, você tem views. Só que ele pensa assim... São 4 mil views. Só 4 mil horas de views. Mil minutos. Eu tô numa live, amor. Não. Aham. Uh -huh. Tá normal. E esse técnico não vem aqui não O outro que vem dos computadores tá? O da linha já está normal Já vi que não é linha Mas enfim São 4 mil minutos de 4 mil minutos Mas eu tenho que dar mais de 4 mil minutos também Eu tenho que ter minha porcentagem de assistir vídeos tá? Então eu tenho três coisas para fazer Fazer vídeo, anota aí, fazer vídeo, arrumar o canal, arrumar os cards, arrumar tudo, deixar tudo organizadinho, igual o YouTube quer. Ele quer tudo lá fácil, porque aí ele vai, vai te impulsionar. Se você tiver card, se você tiver o, o, os linkzinhos bonitinhos, se tiver tudo acionado no seu vídeo, se você tiver com imagem HD... Tá? ele não vai questionar o seu assunto, aí o seu assunto vai ser questionado depois. Né? Tem que ser HD, o que mais que tem que ser? Tem que ser 15 minutos, né? O máximo. 15 minutos. Se for mais, tem que ter capítulo. Tá? 15 minutos, pode ter capítulo? Pode ter capítulo. 15 minutos, pode ter capítulo. É bom para você. Tá? Desculpa. Pode ter capítulo e é bom para você. É, três minutos? Três minutos é ótimo para mim, que vou ver. Mas para quem faz, não é bom, não. São 15 minutos de vídeo. O vídeo tem que ser legal, tá? Belezinha, bonitinho. Aí tem que um amarrar no outro, tá? Pela playlist dá para você organizar um amarrando no outro. Porque aí a pessoa vai entrar a qualquer momento e vai ver bastante. Bom dia, gente. Cléia Souza entrando. Cléia Souza, bom dia, minha amiga. Tô aqui reclamando, né? O <risos> que, que é a pessoa com a camisa azul? Não, todo mundo aqui tem camisa azul. Ó. Somos quatro pessoas. Você rola aí para cima. Entrou aqui a Elisandra, tá? A Rosa Família foi a primeira que entrou. 
Aí entrou a Elisandra, a Maria Ediné entrou, saiu rapidão, mas tá aí, tá? O Lobo Vlogs também entrou e saiu rapidão ali. É, eu tô rolando a minha a minha coisinha de rolagem aí, porque eu, eu entrei na madrugada para deixar gravado aqui algumas, alguns conselhos, tá? Pra gente mesmo, tá? E eu tô repetindo isso, tá bom? A Maria das Neves Sardinha, ela tem um canal de cadeirante, tá? Eu tô sozinha aqui sem ajuda. A... Aí você... Cleia Souza, aí tô anotando aqui, Cleia, tá? Então, todas aqui são camisa azul, tá? Todas vocês são camisa azul. Vocês querem ter camisa azul? <risos> então, Cleia, é, o que eu tô explicando, que é, é, eu tava conversando, conversei com algumas outras pessoas que fazem live, conversei com os meus vizinhos, que são... Três são ex, eu, eu tenho que fazer as contas direito. Três são, são 24 pessoas que já foram youtubers, só para vocês entenderem aqui que é, são 13 casas, tá? São poucas casas e ao todo aqui, a maioria foi e são 24 ao todo. Alguns estão, outros não, outros já saíram, tá? E todos eles tiveram essa experiência no passado e outras tendo agora. Então, ao todo, 24 que já são, que sabem, e tem técnico aqui, tem editor, tudo aqui. Dentro do condomínio pequenininho desse, tem, tem de tudo na, te, na tecnologia aqui. E a gente troca ideias, troca figurinhas. E é muito bom essa, essa nova... Porque isso acontecia, essa reunião aqui acontece em reuniões grandes que eles ficam mitificando, mito, tá? Mito de que isso é proibido. Não é proibido, não. Reciprocidade é uma palavra linda, fidelidade é uma palavra linda, mas a gente tem que aprender, assim, a ser recíproco. Ah, tem que aprender a ser recíproco. Tem que aprender que é para isso que a gente está aqui, é para fazer vídeo, é para assistir vídeo, porque não vai adiantar, o YouTube não vai nos proibir de, de um pedir reciprocidade para o outro. Mas vamos parar de perder tempo, vamos ser proativo e que é para isso que a gente está aqui. Né? O, o link, é importante ter link? É importante ter link. Você pode pôr seu link aí, sim. Não estou é, não falando, ah, é proibido. Gente, mas para que pôr link? Link você vai usar, você vai usar quando lá na outra na outra rede social, quando ele falar usa seu link, né? Porque aí é uma linguagem de computador, você vai usar a linguagem na linguagem. Para nós aqui, o que, que é importante? É importante eu saber o nome da Elisandra Santos e família, da Marta Neves Sardinhas, da Cleia Souza, da Mar... Da, da, de quem mais? Da Rosa Família, do, do vlog, Tá? Então, alguns conselhos que eu estou dando. Conselho para quê? Para a gente ir rápido. Não estou falando que é para ir devagar. Para a gente ir mais rápido que a gente puder. Como? Assistindo bastante vídeo, todo mundo. Porque no, ó, se a gente começar hoje a ver bastante vídeo das pessoas que estão passando pela gente, a gente está ajudando mais do que ficar perdendo tempo aí, colocando... colocando... Você vem aí, entra na minha live, coloca uma vez. Qual que é o problema de ficar rolando para cima e para baixo? Ah, você quer ficar aí para ter visualização? Sim, ótimo, porque vai ter visualização. Chama mais gente, porque as pessoas vão ver. Aí, ó, é simples, é só passar o mouse em cima, clicar no nome e clicar no, no botão direito do mouse e colocar lá no... É, na pesquisa do YouTube, aí a pessoa vai entrar. Gente, isso vai dar mais visualização para a pessoa. Ah, é muito lerdo. Abre outra, né? Você está com o um computador? Abre outra, outra, outra página. Aí vai indo, vai rolando enquanto você está aí. Eu faço assim. Entendeu? 
Tem outras formas de fazer. Ah, você está só com o celular. Ó, oh, com o celular não dá para fazer muita coisa. Não, não tem relatório, não tem nada. Quer dizer, tem os relatórios bons. Tem muito bons relatórios aqui do, do estúdio. Mas é muito melhor no, no computador. Tá? No computador eu tenho tudo. Eu abro lá na primeira página do estúdio. Tem lá quem que é meu, meu inscrito. Tem a lista dos inscritos. Aí tem lá, quem eu não sou inscrita, aí eu vou lá e clico, tá? A pessoa se inscreveu e eu não me inscrevi.